La tentative d'hybridation faite par mon chat avec le portable. Un vieux netbook Aspire One, en panne. Liquide organique riche en ammoniac. Qui envahissait les composants électroniques internes via le port USB, corrodait certains composants métalliques. Sortir de nombreuses fonctionnalités du cahier et imprégner le tout du numéro Chanel 666. À base d'urine de chat. J'ai donc dû démonter complètement le portable pour me débarrasser de l'oxyde. Et réactiver les contacts électriques, mais dans la hâte j'ai oublié de rebrancher les haut-parleurs. Donc devant le démonter à nouveau, j'en ai profité pour faire cette vidéo. Qui en principe peut représenter une procédure générique pour démonter n'importe quel ordinateur portable. Peut-être pour une réparation ou une mise à jour matérielle, augmentation de la RAM. Remplacement des mémoires de masse, remplacement des modules Wi-Fi, etc. Le netbook en question, ayant une très faible consommation et étant peu encombrant, je l'utilise comme petit chariot élévateur pour un cloud domestique Nextclou. Comme indiqué dans une vidéo précédente, voir l'annotation avec le lien en haut à droite. Après avoir repéré les vis au dos et les avoir dévissées, je retire le clavier simplement en agissant sur les trois butées. Et décrocher le câble plat du connecteur, après avoir soulevé le loquet. Je localise et dévisse les vis en dessous du clavier. Je décroche la nappe du connecteur du touchpad, après avoir soulevé le loquet. Je sépare les deux parties du corps. Je retire la carte avec les connecteurs audio et les ports USB. Dévisser les connecteurs d'antenne sur le module Wi-Fi. Je retire la carte Wi-Fi. Je débranche le connecteur de l'écran plat de la carte mère. Je sors la carte mère. Voici le connecteur des haut-parleurs internes que j'avais oublié de connecter à la carte mère. Je dévisse les charnières de l'écran du corps et les libère. Je retire les haut-parleurs internes. Smontolard Disc. Voici un effet de l'oxydation causée par l'ammoniac qui a réussi à percer l'aluminium. Pochette de protection pour disque dur. J'extrais la bande de mémoire RAM après avoir relâché les loquets. Je retire la batterie tampon du bio.
auparavant pour remédier aux dommages causés par les fluides corporels du chat. Contenant de l'ammoniac, j'ai nettoyé tous les contacts et pièces électroniques. Avec un spitol réactivant électrique, une vieille brosse à dents et du papier absorbant. Remontez le tout en suivant les mêmes étapes que pour le démontage, mais en sens inverse. Pour éviter les erreurs, il est toujours conseillé de cataloguer les vis et les composants lors du démontage. Dans le sens que vous préférez pour ne pas vous tromper lors du remontage. Et d'accélérer l'opération, je les ai simplement divisés en petits groupes sur la table. Si l'intention est d'améliorer les performances de l'ordinateur portable en effectuant une mise à niveau matériel. Évidemment il faudra remplacer les anciens composants par les nouveaux et procéder au montage. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à présent. Je décline toute responsabilité pour tout dommage aux personnes, animaux et choses qui auraient pu se produire. À ceux qui souhaitent suivre la procédure qui est uniquement à des fins de divertissement. J'espère vous avoir été utile et agréablement diverti. Si vous ne l'avez pas déjà fait, commentez, partagez, aimez, donnez un super merci et abonnez-vous à la chaîne. Je branche le cordon d'alimentation et j'essaie d'accéder au netbook. Le système d'exploitation Linux Debian a été chargé avec succès. Et tous les périphériques semblent fonctionner parfaitement, alors que le chat a été confié à des soins affectueux. Par l'expert félin de « Chat possédé » sur « Real Time » Canal 31. Merci pour le soutien. Salut